హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హర్షీస్ వంటశాల ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేను మీ హర్షిని ఈరోజు సూపర్ టేస్టీ స్వీట్ని మీకు ప్రజెంట్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నా మీరు చూడడానికి రెడీనా లెట్ స్టార్ట్ ఈరోజు నేను శనగపిండి అండ్ కొబ్బరితో ఒక మంచి బర్ఫీ ఐటెంని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇలా ఒక కడాయిని తీసుకుని దాంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోండి మీరు ఈ నెయ్యి ప్లేస్లో ఆయిల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా నెయ్యి హీట్ చేసుకుని దీంట్లో మనం ఫస్ట్ జీడిపప్పుని ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ జీడిపప్పుని మనం మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఈ నెయ్యిలోనే కొద్దిగా కిస్మిస్ని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకొని మళ్ళీ దీంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోండి ఈ స్వీట్కి నెయ్యి కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుందండి మీరు సగం ఆయిల్ సగం నెయ్యి కూడా వాడుకోవచ్చు అదే పూర్తిగా నెయ్యిని కూడా వాడుకోవచ్చు దీంట్లో నేను టూ కప్స్ శనగపిండిని వేస్తున్నానండి వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది శనగపిండి అప్పటి వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి శనగపిండి ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇవి తిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఇదే కడాయిలో మళ్ళీ ఒక స్పూన్ నెయ్యి తీసుకొని కొబ్బరిని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం కొబ్బరి కూడా రెండు కప్పులు తీసుకున్నానండి రెండు కప్పులు శనగపిండికి రెండు కప్పులు కొబ్బరి రెండు కప్పులు షుగర్ మీకు మెజర్మెంట్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నీ ఒకే కలుతా దీన్ని కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొబ్బరిని కూడా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం వేరే కడాయి తీసుకొని పంచదారని పాకం పట్టుకోవాలి రెండు కప్పులు పంచదారకి వన్ కప్పు వాటర్ పోసుకొని పంచదార పాకం పట్టుకోవాలి ఈ పంచదారని తీగపాకం వచ్చేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత దీంట్లో నేను కొద్దిగా ఒక పింఛ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది ఆప్షనల్ అండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే అవాయిడ్ చేయొచ్చు నేను మంచి కలర్ కోసం అని కొంచెం వాడాను ఒక స్పూన్ ఇలాచి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి పాకం రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఇందులో ముందుగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న శనగపిండి కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి మనం శనగపిండిని ఫ్రై చేసుకున్నాక ఒకసారి ఆ పిండిని జల్లెడ పట్టుకుంటే మనకు ఉండలు లేకుండా మెత్తన పిండి వస్తుందండి అది మనం బర్ఫీకి వాడుకుంటే స్వీట్లో ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఈ మిశ్రమం అంతా వేశాక తిని కలిగి పెడుతూనే ఉండాలండి మధ్యలో ఆపకూడదు ఆపితే ఉండలు కట్టేస్తుంది మనం ఇలా కలిగి పెడుతూనే ఉండాలి ఇది దగ్గర పడుతూ ఉంటుంది దగ్గర పడుతుంది మిశ్రమం చూడండి మంచి కలర్ వచ్చింది ఇది ఇంకా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది మనం తిప్పుతూనే ఉండాలి మధ్య మధ్యలో నెయ్యిని హీట్ చేసుకుని పోసుకుంటూ ఉండాలి మన మిశ్రమం దగ్గర పడుతుంది కదండి ఇప్పుడు మనం ఇలా ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి రాసుకుని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాము ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో నెయ్యి పోసుకుంటూ కలిగి పెడుతూ ఉండాలి నెయ్యి పోసినప్పుడు మనకి పిండి విరిగినట్టుగా కనిపిస్తుంది చూసారా 
ఈ విధంగా రావాలి మంచి కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి ఇలా ఉడుగుతూ ఉండగానే కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మిశ్రమం దగ్గర పడే కొద్దీ దగ్గర పడేంత వరకు ఇలా తిప్పుతూనే ఉండాలి మళ్ళీ ఒకసారి పోసుకుందాం చూడండి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఇలా కలర్ చేంజ్ అవుతుందంటే మనకు దగ్గర పోయినట్టే చూడండి పాన్ నుంచి సెపరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఇంకొకసారి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని పోసుకుందాం రెడీ అయిపోయిందండి పాన్ వదిలేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లోకి పోసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ విధంగా ప్లేట్లో పోసుకొని వేడిగా ఉన్నప్పుడే ప్లేట్ అంతా బాగా స్ప్రెడ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్లను కూడా దీని మీద డెకరేట్ చేసుకోండి వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇలా వేయడం వల్ల జీడిపప్పులు అద్దుకుని ఉంటాయండి లేకపోతే చల్లారి పొయ్యితో మీరు వేస్తే దాని నుండి వదిలేస్తాయి ఇలా వేసుకున్నాక ఒకసారి ఒక గట్టి తీసుకొని లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ ఒకసారి వద్దండి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ ఒకసారి వద్దుకోండి పట్టి ఉంటాయి ఇలా అద్దుకున్నాక ఒక పది నిమిషాలు ఆగి వేడిగా ఉన్నప్పుడే మీకు ఇష్టమైన షేప్లో పీసెస్ కట్ చేసుకోండి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత పీసెస్ని డివైడ్ చేసుకోండి మన బేసన్ కోపన్ బర్ఫీ రెడీ అయిపోయింది మా బర్ఫీని చూస్తుంటే మీకు కూడా నోరూరిపోతుంది కదండి అయితే మరి లేట్ ఎందుకు మీరు కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసేసుకుని ఎలా వచ్చిందో మాకు కామెంట్ చేయండి అలాగే వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి బాయ్ ఫ్రెండ్